朋友们，今天我们来聊一聊《原神》里边哪个角色的出身最惨？蒙德最惨，罗莎莉亚出生没多久，村庄呢就被盗宝团洗劫了，父母双亡，被盗宝团抚养长大。在盗宝团里边啊，过的日子非常的苦。随后呢，血刃呢自己的盗宝团养父，幸运呢是数年后呢，盗宝团被西风骑士团所灭，大团长法尔加收留了他，然后还有了个异弟啊，也就是雷泽。所以大家不要看罗莎莉亚的性格比较冷，那都是多少年在盗宝团上过着这种刀口上舔血的日子所养成的。璃月最惨，北斗五六岁之前无家可归。天天啊四处流浪，为了一个米窝窝跟狗抢食物，过着的都是这种小乞丐的日子。当年我到这儿的时候，大概还只有五六岁，那时我无家可归，四处流浪，好不容易找到了半个米窝。却被只窜出来的野狗抢走了。后来呢，好不容易被一个村长收留，结果村长还病死了。村里面还把村长死的原因归结于北斗，说北斗是个灾星。说我来这里第一天就克死了那狗，之后还克死了村长，还克死了附近所有的鱼，说我是毁掉村子的灾星。要不是会点捕鱼技术啊，早饿死了。大概呢，也就是因为这种悲惨的童年，所以呢，才养成了北斗现在如此坚强的性格。不愧是大姐头，到期最惨，荒龙一斗，赤鬼一族的独苗。小的时候就因为鬼族的原因，父母呢经常带着这个一斗啊四处流浪，结果呢双双染病不幸身亡。从此一斗就过上流浪的生活，在街上各种被欺负，饭都吃不饱，跟着一斗混，三天饿九顿。要不是后边碰上了几个小伙伴跟鬼婆婆的收养，估计啊赤鬼一族的独苗也没了。<笑>居民最惨，柯莱从小呢就感染魔灵病，然后呢被愚人众抓去做实验，好不容易逃脱，结果呢却误入了雨林当中。在这个残酷的大自然当中啊，柯莱也是见识到了人性的险恶啊，身边的这个伙伴啊自相残杀。所以那个时候的柯莱是非常绝望的。如果不是后来碰到了安博，可能柯莱啊也会放弃自己的生命。对，就是他。我之前在蒙德待过一段时间，当时得到了安博很多帮助。说是他改变了我也不为过。这个故事其实，在那个原神漫画里边也有体现，感兴趣的朋友也可以去看一下。枫丹最惨，纳维亚从小父母双亡，好不容易成了刺玫瑰的会长，身边呢有两个亦师亦友的搭档，结果呢现在搭档也没了，变成了纯水精灵去找他泡去了，蛋疼杏仁只能自己带了。虽然说纳维亚属于次门会的会长，但是生活的也是非常拮据的，属于家道中落的。有句话怎么讲？从俭入奢易，从奢入俭难呀。纳维亚他是过过奢侈生活的，这种打击啊，哥一般人肯定就沉沦下去了。从此呢，对生活就失去希望了。但是纳维亚他没有，他振奋起来，还要带领次门会重复往日的荣光。于是你不是有钱吗？你赶紧给点啊！海蒙的小金库都那么多钱，乐平柏林为了那点钱都磕头了。我跟你磕头了。结果呢，在旅行者这里呢，就是派蒙的伙食费。咱现在包里头还打几千万呢，你这点儿，希望后续能出现一个大型活动，把白头镇再重新装修一番，也是蛮好的。OK， 以上呢就是我个人觉得原神里边身世比较悲惨的几个角色了。大家也可以说一下，你觉得原神里边哪个角色的身世最惨？可以在评论区当中啊讨论一下。那我们今天的视频就先到这里，咱们下期再见。